Mogisalmebit media kaushiri objekti vi gana kruzos birda bir eterşi mauts kablaba eterşi akadetse masociyal uri tematika romosat sizi guri alida natiya mazana şule kauts kabit mogisalmebit kalbadan sizi. Mogisalmebit mi ve salmebit çün sert kulsmen elsta magurebas da me minda sruliat martma dede bulursam karos kartolaps akartolas mi ulatsam tavarangelozba şegah seneb çün telefonis numrebs es kahlat asotmo ori asotmo zdarva ashuti da ori sam asotmo zdarva ashuti şegizliyat bir da bireterşi da gök avşirdet dres zalian seriozuli tema da sain tereso tema gelodebat es ekeba sakartoloshi aliat eurum zrunelobas anu pirvel hos Biz sakartıyoruz. Diğer de adres çöni kadetsemiz umarı kahla otara samt avrupa organizasya başta hospitesi için atele biz kuyana psikoloji kalbeden Natalia Gogita şöyle mi kesalma bit kalbeden Natalia bir olukçu didi madlabara mı gibi çöns kadetsemişim ana zilabas. Madlabara mı mı zile? Kalbeden Natalia David kaç yaş kudulu şey saat zilabla biz kuyana bir biz problemi tıkven bir olukçu ra problemi psikoloji tam kutrita rakor pikrab tahmin pas programı bir yaş kudulu şey saat zilabla biz kuyana bir biz Aris tuara sakmarisi rad stres getdeba. Fikrim var, kolum karga tuit citro sakmarisi ararı sis rad getdeba. Xam, is saçiro ve bir rad sojak hepimiz utkaz her tiye sarı bir rad saçiro ve bir de sosyal olur saçiro ve bir. Rodisat şes kudul şes zilablo ve biz ocak his kahne ocak his evri kaos. Fikrim var ama da miyenem skan sakutra bicerde batakmar evadam xarda cayra esik ne ba ocak his evra bizkan ati sav bizkan diğer tuz hakem zipozkan. İki denge mutin arı rastanet mek şekeba pakti arı depiciti amisi zalyan titi. Kalbat on nat alia sakartoloshi başta hos pisiaris pirveli. Ram ben adat mevici da. Tpilisis karda. Sıkarayon epşitaris es hos pisevi. Sıkarayon epşit araris sakartoloshi pirveli da irta derti hos pisya. Tümce em sakurbam teli sakartolos maştabit. Koyla adamiyan suysa tamisa çırabı ekne ba. Anu şeudliyas ne bismiyeri rayonundan çam ovide şezgudur işe sadece blobist koni adamiyan isp adroni mugak itxot tutkuen hosp işida sadece bir semer tutkuen miyot isp başuy tutçat. Dara sadece tabi çem de kanı rogor ekmare bit başuy. İşte rogor aris. Rodi sadece rogor bist inaşit kaysb şobeli tutkuat şeudliyat çel xazde da gük avşur desan çöntan ovide ses informasya şemudis çöntan. Kani xilavs mere tutkuat teli çkupi ama iz direktori pediatri imtavari ektani tanem şromle bi kani xilavs da sadece bi şem tuvaşi rodi sad çart vaxta iba mere suli miti servisi çarke blus resi şe tavaza ba çe uzlia hospista iradat im periyot şe sarra periyot mevmit zevs tutkuat tanem şromlo ba hospistan maks maksen de bera i bolu periyot şe kahit idan kavda direktori stumari. Kalbat on net alıyor. Ay, kaç gün var bu? Başta hospisi. Alıyat iyi zorun var. Ay, gazı gibi bir olgus. Şeyle bir zaliyan bevrma aritist bilirsinde. Aks, amis sadece öyle. Benim tamurum eseri sahali gaz nili. Tükeni arasam tavır bu organizasyada. Tu şeyle bir aks net. Ras niş nefs hospisi. Tab alıyat iyi zorun ve loba. Ras muyazreba, ra muyazreba am tükeni statüsü. Aliyat iyi olur müsrunuyla baba, gülüş Ano end of life is etap için rodisat gibi ama eser olsa sen çok hardan ki ne oluyor moment ine biz bunu uçak işim tavaşıda amdros olsa tiyet mi harda çarasa da xmar bas zaten dedi bıdış kabat onlar elle tuşa idle bayes termini eğer bu tut ayseti kasa gibi tut kuat ara medicin uyan it diye ano eseg merogurt kavi ge rodisat bavşim zinde bayin donemde rom mas çöle brüst aksiyonarşi ve garmi iqane garmi iqane ne mi tarı pakte uğrat ramu deni me tuya kusit oskulis darçaneli ta Ayet kuen ak etepte sey ki 
ეს არის განსაკუთრებული შემთხვევა, როდესაც იცით რომ პაციენტს აქვს დარჩენილი რამოდენიმე თვის სიცოცხლე და თქვენ მოყავთ ეს ბავშვი თქვენთან უვლით და არამარტო უვლით მე როგორც ვიცი, თვითეული დღე ამ ბავშვისთვის არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი რაც არის ჰოსპისის განსხვავება სხვა სამედიცინო დაწესებულებებისგან. ეს არის ის რომ ეს არის ოჯახური ტიპი, სახლის ტიპი, ანუ ეს არის მეგობრული გარემო, ოჯახური გარემო, სადაც მთავარი არის მზრუნველობა და ამ ბავშვების და მათი ოჯახის წევრების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება. პირველ რიგში ჰოსპისში ვთქვათ ხვდებიანის ბავშვები რომლებიც განუკურნებელ დაავადებით არიან მაგალითად დაავადებები რომ გვიცათ ეს სხვადასხვა ტიპის დაავადებები შეიძლება იყოს ონკოლოგიური ნევროლოგიური გენეტიკური პოსტტრავმული მაგრამ გულისხმობს ისეთ დამძიმებას რომლის განკურნებაც შეუძლებელი იქნება ანუ პალიატიური მზრუნველობა არ გულისხმობს იმას რომ აუცილებლად ჰოსპისში უნდა იყოს გადმოყვანილი ანუ არსებობს ისეთი სერვისი რომელიც არის შინ ზრუნვა ამ შემთხვევაში როდესაც ჩართულია ბავშვი ჩვენს ემაჟ პროგრამაში ჩვენ თანამშრომლები ექცნები მიდიან სახში ეს და გეგმიური ვიზიტია ეს შეიძლება ვთქვათ როდესაც ხდება თქვათ მონახულება ბავშვის მისი მდგომარეობა მთელი კვირის განმავლობაში როგორ იყო საჭიროების შემთხვევაში ხდება თქვათ გადასხმის გაკეთება მოვლა დახმარება ანუ ყველაფერს ასე რომ თქვათ დახმარებას თქვენ უკეთებთ ამ ბავშვს როგორც ხდებით ხო სიმპტომური მართო თუ არის შესაძლებელი ამაშინ ჩვენ თანამშრომლები ჩართულები არიან ამაში მაგრამ თუ ხდება თქვათ ისეთი ქართულება მდგომარეობის რომ არის საჭიროა თქვათ რეანიმაცია ან კლინიკური ჩართულობა მაგ შემთხვევაში უკვე თქვათ საავადმყოფოში გადა დიდი მადლობა ქაბიტონციცი ჩვენ ყოველ კარგად ვიცით რომ თქვენს ანალოგიური მდგომარეობა გყავთ მძიმე ასე რომ თქვათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი გყავთ ოჯახში თქვენ თუ გისარგებლიათ შინ ზრუნვის პროგრამით მე მისარგებლია შენ ზრუნვის პროგრამით აი მე მინდა ეხა ვისარგებლო შემთხვევით და უღრმესი მადლობა გადაუხადო ამ თქვენს ჰოსპის კვირაში ერთხელ მოდიოდნენ ჩემთან კალბატონ ნინო კაციტაძე მოსულა გოგილოსთან თამარ კუიჟინაძე ნუ მესამე იყო აღარ მახსოვს სამწუხაროდ იმ გოგონას გვარი და სახელი მაგრამ აი ერთია თქვენ თან ესეთი მომენტი რომ 18 წლის იქით უკვე წყდება თქვენი მომსახურება ამიტომ ჩვენ მოგვიწია რაღაცა ერთი თვე ერთ თვეში გოგილო გახდა მაშინ 18 წლის და მარტო ერთი თვე მოგვიწია ეს თქვენი ზრუნველობა და ძალიან კმაყოფილი და ძალიან მადლიერი ვიყავი სამწუხაროდ ძალიან ბევრ ბავშვს ეს აჭერა ბა როგორც ჩემთვის არის ცნობილი ასეთი პროგრამები იმიტომ რომ ყველა მშობელს ასე რომ თქვათ არ აქვს საშუალება რომ მე მე ყანო სავად მყოფაში და უმკურნალოს მოგეხსენებათ კიდევ ძალიან ბევრი ადამიანია უკმაყოფილო თვითონ სავად მყოფების მომსახურებით თქვენ რა კომენტარს გაკეთებით გავდო ნატალია აი ამ კუთხით იმიტომ რომ იყო არ დავასახელებს სავად მყოფებს და არც პაციენტის გვარს და სახელს შემთხვევები რომ და ტელევიზიითაც ბევრჯერ გაჟღერებულა რომ ხშირად სასამართლოში გაგრძელებულა დავა და ასე შემდეგ განსაკუთრებით გულისხმობ ლეიკემია და ონკოლოგიით დაავადებულ ბავშვებს. კი იმ სპეციფიკიდან გამომდინარე როგორც მე ვმუშაობ ვთქვათ ბავშვების ოჯახის წევრებთან პირველი როდესაც დედებთან და მამებთან ვიწყებს საუბარს პირველი რაც ახსენდება მათ ეს არის ის ტკივილი და სტრესი რომელიც მათ მიიღეს სამედიცინო დაწესებულებაში არ აქვს მნიშვნელობა ეს იყო სამშობიარო და არ აქვს მნიშვნელობა თუ ეს იყო უბრალო სტაციონარი ბავშთა სადაც გართულები შემთხვევაში ხდებიან იქ ფაქტია რომ დღეს გვაქ ძალიან დიდი პრობლემა რომელსაც ქვია პაციენტზე მზრუნველობა პაციენტი დღეს სამედიცინო დაწესებულებაში არის სრულიად დაუცველი. რას ნიშნავს სრულიად დაუცველი? რას გულისხმობთ? გულისხმობ ელემენტალური იმ ადამიანურ ურთიერთობას და კულტურას, რომელიც შესაძლებელია რომ სამედიცინო დაწესებულების თანამშრომელმა გამოამშხავნოს იმ ადამიანის მიმართ, რომელიც არის მოსული საავადმყოფოში. 
არცერთი ადამიანი არ მედის საავადმყოფოში, როდესაც თავს გრძნობს კარგად. ის ისედაც და უცველია და ისედაც ცუდად გრძნობს თავს, იმიტომ რომ ბავშვიყავს ავად და ყავს. რა თქმა უნდა, მას ისედაც ხო მაწუხებს ეს პრობლემა, მე მახსოვს ციცით თქვენს შემთხვევაში, რომ როდესაც არ გიღებდათ ერთი პერიოდი საავადმყოფო იმის გამო, რომ ადგილები არ ჰქონდა. ეცით არის წევრს, ასე რომ თქვათ, ყველაზე დიდი ტკივილი ის არის, რომ შვილი ყავს გადასარჩენი და წუთებით და წამებით წყდება ეს ყოლაფერი და რეკავ სასტრაფოში და გეუბნებიან რომ არ გვაქვს ჩვენ ადგილი და ვერ დავაწონთ თქვენს შვილს ანუ რა უნდა გააკეთოს ამ შობელმა ამ დროს იმიტომ რომ ხშირი ასეთ შემთხვევები ქალბატონ ნატალია შემოდის ჩვენთანაც ასეთი ზარები სიმახლე რო გითხრათ რა უნდა გააკეთოს ამ კითხვას მე პასუხი არ მაქვს უბრალოდ ალბათ უნდა დავიწყოთ ამაზე საუბარი რო ეს არის სერიოზული პრობლემა და არის გადასახედი ალბათ მთლიანად ჯანდაცვის სისტემა დიდი მადლობა ახლა მინდა შემოქთავაზოთ რეპორტაჟი იმ ოჯახებზე ვისაც სახელმწიფო სოციალური დახმარება მოუხსნა. ხებს თქვენით რა? ძალიან ახლა და ნავიღოთ რო მე თვითონ ფილტვის ოპერაცია ნაკეთებული ნახევარი ადამიანი ვარ ფაქტურად ახალი ახალგაზდა ვარ მანა ჯანმრთელობის ხედან ცოტა ან ბევრი პრობლემები მაქვს. ხონდა სოციალური. ხო და ერთი კაცი ცხოვრობდა ჩემ მეზოში ქალბატონი რომელიც მიულიდა და ერთად ცხოვრობდა სტალვარტებით კირა. დაიღუპა. მაგრამ ის გამოს შემიჩერეს სოციალური. მე ხან დენი არის ბევრი დამწვარიო, ხან გაზი არის დამწვარიო, ხან ისე და გამაწვალეს მთელი ერთი წელიწადი. ადი ხარ გამგეობაში იყურებენ თვალებს და გაფურთხებენ სულში. აის რა თაობა ამ კვირიკასული. მე ვერ გავიგე რა. არ ფიქრობენ ამ ხალხს და ნიუჟერი. არ ეცოდება. ყოველ დღე ყოველი ჯაშრო შეხვიდა. ნახავთ რა საცოდაობა ასეთ ადგილებში რა ასეთ მიგდებოს ადგილებში. არის გაგაპაკებული ხალხი ხალხი გადიყვან მეზობელთა განახეთ მოხუცი ადამიანია იმასაც ეს ასეთ გომარეობაში ვართ ხალხი შეუძლია ნახეთ სახლი გამდგომარეობაში ეთქ ყოველ დილა მეშინია რომ თავზე არაფერი დამეცს აი ახლა გადაიგე ნახავთ სულიმი შიში ვართ თავზე არაფერი დამეცს ეს სამადლო 80 სამოცი არის კი მომიხნა დაუწერი ამაზე გაცხრობა და ძაღალად არ ჩამაგდეს ადი ხარ და დაქცინიან გამგეობაში დაქცინიან გიყურებენ თვალებს და მასხარად გიგდებენ აუხსენი მდგომარეობა ხო ნახეთ სახლი მეც ჩემი ამ მდგომარეობაში ვარ მე რა აღი ჩვენ და კაბინეტში ვზივართო მეუნები კიდე იქ ხაბატონ ნანა ვიღაცა რა ამ სოციალ გამგეობაში სოციალ აგენტების უფროსი ალბათ თუ არ აფსტები ფილტვის ოპერაციაც გაკეთებული მაქვს ნახევრად ავატყობი ბიჭი ვარ მე რა მე ორი ოპერაცია გაკეთებული და აი ესე მასხარად მიგდებენ რა არაფერი შემოსავალი არ აქვს გაზი გაზი ვერ ჩამერთი აი ყველა ხედა მომბედავ სახს ციცივეში ვარ ცივა ნესტია მან და დანგრეულ დამპალ სახსი ყველა ნესტია ხო და ახლა ახლა გადაიღებ და შეხედავ კიდე კარგად რა სუ სირის შივა მე შინია რომ გაზი ჩავთო და რით გადავიხადო არ ვიცი რა მე შეიძლება არ ვიცი რა ესეც ვიღა და მაჩუკა კი აბა ახლა მე ვისოში ნაღათ არ მომშავო ფაქტია რომ არ მომშავო ვიღა და მაჩუკა მოდა ეკლესიის კარზე აჩუქეს ადამიანს და მან მაჩუკა მე მე დაუგივა ესე თბილად რო ჩავის ვა რა თბილად ვიყო ვაი აღარ შემიძლია აუტანე მდგომარეობაში ვარ მე იმედი იმედი მაქვს თქვენი ტელევიზიის რომ ამას გააშუქებდა ხალხი ნახავს და რაღაცა მოხდება და ალბათ იქნება ხალხის კენაც რაღაცა თქვენი წყალობით თქვენი დახმარებით მათხოვრათ ვიქესი ადამიანი რა მე მარ პოლიციის ოფიცერი ეს ის ოპერაცია გავიკეთე მუშაობდი დაცვის პოლიციის ოფიცერი ვარ ასევე რკინიგზის მენახანეს თანა შემწე ვარ აბა მე დიდა მე გიყო სამსახურში მე ამათ და სამოცი არის მათხოვარი კი არა და აი ესე გადამაქთავი აი ცხოვრება არა ის უკვე აი აი როგორ ვარსებო მე ცარვის აი საოცრება ჩემი არსებობა აი ეს თავება უნდა გადადგეს არ არის ეს თავები ეს ხალხისთვის არ არის ესენი არიან აი მასხარად გიგდებენ რა თვითონ ახელა პრემიები აქვთ ახელა ხელფასები აქვთ ახელა დანამატები აქვთ და აგერ ჩვენთვის ჩვენ გაჭირებულ ხალხისთვის ის სამოცი არის ენანებად სამოცი არის სამადრო ის ხო კომუნალურზე მოიყვანდი გაზი რო ჩავთო და გავთბე აი ამ სახალში გაზი რო ჩავთო და გავთბე იმის შიში და ვერ ართო რომ რაც გადავიხადო ხვალდე კაბასაც გადამიჭერია მაგოთ რა მე შეიძლება არ ვიცი ხალხო ეს არის თაობა რას ესაუბრებიან რიც ეხმარებიან ფეხებზე კიდიათ ხალხო ფეხებზე ამ თაობას ნიშნი თვითონ ია რომ ჯიპები და თავიანთი შვილები იყვნენ კარგად და უცხოეთში ისე განათლება მიიღო და იცხოვრო აი ამაზე ფიქრობენ თავიანთ მომავალზე თავიანთ ჯიბეებზე თავიანთ კამებზე ეს არ არის ხალხი არ არის თაობა ეს ეს თაობა უნდა გადადგეს არ არის ეს თაობა მასხარად გვიგდებენ რა უნდა უთხამაღლოს რო ცუცხრა გაიგერ და გამოვა და ყალე საქმეს გააკეთებს მოხედავს ამას ხელში არაფერი იქნება თხოვთ ხალხო მე ამ თაობას ვეუნები რომ გადადგენ გადადგენ უნდა ყველანი სამი პროფესია მაგ ახლა დამუშავო არ არის საწავი მე ავატყობ ამ ბიჭო შენებლობაზე როგორ ვიმუშავო 
არ შემიძლია 5 კილოს ემე დაწევა ჩემს არ შეიძლება საერთო თავატონ მარიამ სოციალური დახმარება როდის მოგიხსნას და რატო ორი წელი და 4 თვეა რაც მომიხსნეს რატო და ფართი რო წავიდა მეორედ განცხადება დაწერა რეესტრი არ მოვიდაო რო ფართი აქვთო დიდიო და იცხორო ნუ იმი ის მოიხმარო ნუ ფართი დიდი ჯერ ერთი რა მაგ თითო ოთახი გვაქვს უყვედას მე რე მყავს მე ეს ავანტყოფი შვილი ეპილეფსიური შეტევები ფსიქიური აშლილობა დიაგნოზი შეზოფრენია აქვს ოთხჯერ ფსიქიატრიულ შივარ ნაწოლი ერთხელ ოთხმოცდაათ წელში გრდანში რო საავანტყოფო იყო საგიჟე საავანტყოფო იქავა 15 დღე ნაწოლი ხო და ვინ მომც ვინ მოვა და ვინ დადგება ახალ როთი ქმარი მყავს დღე და ღამე მთვრალია ყვირილი კივილი გინება ლანძღვა ბეძახი სასტრაფო სასტრაფო პატრონს ბეძახი და ეგრე მივყევათ საავანტყოფოს მე დიაბეტიანი ვარ 95 წლი და ფეხები მომაჭრეს განგრენა და მიმართა ორივე ფეხზე ორი წელწადი და ორი თვეა რაც ფეხები მომაჭრეთა ის ეს წნევამ დამარტყა კრაუტიდან გადმოარდი მეჯმარ და მოტეხილობა მაქვს ის უცხო სხეული ისე შიგმიდგია ვერ ამოვაღებინე წნევა მაწუხებს ძალიან ყველა ფერი მტკივა აბა დაჯექი თელი დღე თელი თვეები წლები და იჯექი გვერდები მტკივა სუ ყველა ფერი მტკივა საერთოდ ვერ აფერს ვერ ამხედა ყურთას მენაც დამაგრდა პატრონი არ ამყარ ვილო არ ერთი ბავშვი ყვავდა ვისაც თვენა შევენახეთ და აი სახლი იმან დადგა და დაპტოვა ეგრე ავარია გააკეთა თავს მაგან და და გვეხუბა მომკითხავი არ ამინარა ყვავ და მხმარი არ ამინარა ყვავ ჩემ შვილს ასილარი აქ პენსია რომ მე ვიარე მეთქი პირველი ჯგუფი მიეცით პენსია არ ხოფნის ბავშვსა ფიზიკურად ძლიერია ო ლოგინს უნდა იყოს მიჯაჭვული აი აი გა ლოგინზე აგესუ გარეთ გასვლა ამან არ იცის კუჩაში გავაგონა გახდეს უნდა და დამიყვირონ შეიყვანეთ თუ რა მცუდად არის დღეში ორჯერ სამჯერ აქ ეპილეფსიური ერთ დღეს რო არ გახდება მეორე დღეს უა მომასხამებო ეს რო უნდა გახდება ყირი ვარ კივი ვარ წივი ვარ ბრა ეპილეფსია გეცოგინება რაცა ფართხალებს ხანი ქურტყამს ხან ხან მერე გონს არ გვიან მოდის ერთსაც მერე მოდის გონს და ის ხან რა შეიტენის პირში ხან რა შეიტენის როცა შემეძლო და ხედავდი არ არ მიჭი არ მიჭი და ნამდვილად არ მიჭი და ახლა ძალიან მიჭი ფეხზეც ვერ ვდგები რომ მივეშველო სოციალი დახმარება მომხსენს სექტემბერში ჯერ მომისეს ივნისი ივლისი აგვისტო წავიდი ვიჩვილე მომცეს აგვისტოში 22ში მომცეს სამივე თვისა ასოთხმოცი არი მე რა ნა იყო სექტემბერში ფული მოეთ და ფული არ აღარ არის ლოკო რა არის წავიდი მე ვიჩვილე და მომცეს 50ი არი დამიკრეს 60ი არი რატო მე თქი მოთხარ ამ შევი მატე რა მითო შეიცვალა ესაო ფულები შეიცვალა რა შეიცვალა ფულები ქალბატო ნეგეს წარმოგესნას და პენსიას წარმოგესაო აი ეს პასუი გამცეს მე მადლობის ჩეხავი პენსიას ვიღე ეგეს წარმოგესნათო მე კიდე პიდამ ვითარი რა თქმა უნდა მე ვიცოდ პენსია მეთქი რისის მეთქი ესე იგი ტვირი კაშვილმა მის კარგად გაისიოს ლოყები მეთქი და თვალი კარგად გაისიოს მეთქი სასე იყო ვერ გაცხადა ეხლა გაძღეს მეთქი აისო თუ ვერ აძღება მეთქი თავის ოჯახით მეთქი სიმართეს გეულები შენ მე არ არის ანვეშინიან მე მე ქართული ვირაბრე ტრიბუნალზე ადრე ვიცოდეთ გინდა დაიჯოს გინდა რა რა რაღაც მიდუდეს ვერ მიჭერ გამვაღდეს ძველი პური მიგდე ნატეხი მიგდე ნახე თუ რა მე მქონდეს მე საჭველი მე დაბრუნდით პირდაპირეთში ჩვენ ნახეთ რეპორტაჟი რომელიც ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოამზადა ქალბატა ნატალია უამრავი ოჯახია ვისაც სახელმწიფო ყველანაირ შემწეობას უხსნის რას ფიქრობთ ის პროგრამები რომელსაც ჯანდაცვის სამინისტრო ახორციელებს როგორ ფიქრობთ მორგებულია ამ გაჭირვებულ ფენაზე თუ ახლა ამ ადამიანებს არ ეკუთვნით სოციალური დახმარება აბა ვის უნიშნავს ჯანდაცვის სამინისტრო სამწუხაროთ მაკითხოს მე პასუხი არ მაქვს რო აბა ვისუნიშნავს და რას თვლიან პრიორიტეტად 
Tunca faktii aru ar sebab zilean didi socialuri pene romusat cirdeba, cand sa cutrebulim zrunualuva, da xmare vadam xarda jera xau. Asa va irtertim nisnalva in sa cutrei gorasat cu inceia xed. Rom baushta hospitaliari spiruali. Ese tidat asa buleba oja xuri tipi sa dat arts baus arts mis oja xis euro psa rau stresi im iki danga montinare ro arut asa se traga ceptan xeheva. Trebuie să mătuiți, mătuiți dăm trugunul ei când ne vom îmi dori hospice și să ariz să așchi, să dăm când să cutrebule mizrunul o bari să se adâmi anebze. Ai cărdă tu cât să te dăm când să cutrebule mizrunva. Ai cărdă tu moșcut, dar ia n-ai interese. Să vedeți ce am să mă urmăr, ce am să mă urmăr. Ce ai nicăd să mă urmăr, ce ai nicăd să mă urmăr. Ai am când să cutrebule mizrunul, mizrunul o bari. Concret, la tăi, rai gulism, ras gulism, ab drogor zrun ab sospici, tu cai spre nepitiere, bze. Gagi corde, vad ta, ala ze erter tim nisna lau insar, et chiam can sa cu trebulim zrun elo bism, tu cam are obz, adamian urim zrun elo ba, da didi si guarule, im pausa bismi marte, im adamian bismi mart, vistanet chen cu axurti ertaba. Titoli a Damiani vins hospice, mușa obs, carda imisaru, cam urceva, celian magali profesionalismit. Șerceulia, imitiru a fost celian didiguli. Da, și eu sunt liasi guaruli. Când schoave boli, sunt guaruli. Rasniști ne-au scăzut schoave boli, sunt guaruli. Rogor Kitrat, Talian Mart Ivia, Ima Damian, Sigorul Damot, Oneva, Romelic Armat Evulia, Romelic Argat, Krznov, Staus, Tai, Seti Adamian, Evi Magnitivit, Izidamen, Schoave Damian, Evs. Jam teli Adamian, Jam teli Adamian, Jam teli Adamian, Jam teli Adamian, Is da ova teba ism tko mare oba romel če izleba še kuta je to onda svoj speši, an ne bi smer sam medicino da te se voleba še. Še uzlebe li arah zrav dest, ki vil s tana grznova za tana ganstas, magra. Er ti moment, ki da njušna ova nisa riro, han da han, čo en tu so prometa, da ma hasija te velja bevri sa oba ri problema se, da nekle bi mu kmeteba. Da, ce înșem trebuie să știți că ai strâns, tânăr gând să tăiesc, tânăr gând să nu tăiesc, mizrunul a luat tăiesc. Da, mi-am revoluat tăiesc, ați cunoscut am nici nu l-am văzut. Am întrebat oare ce este bine, arăt nici nu ați socialuri probleme pe ei, răstăt, scuze bine, nici să dăm bine, bine, chiar și arist igma. Am întrebat de ce să aștept să te gulești că vreți să găsim o stele bine, rotiți să te cuțești, tu cât vii gata mi-ai așteptat e bine. An când s-a cutrebulat, ce tot de băz când muhat au fost talian agizian, ept am adamian, ept arcir de băz adamian, ept ce tot de băz adamian, ept arcir de băz siguarul. Anu tu când am băbtrom s-a zocat de băz arariz, mzat imistuistrom aia se ti adamian e bine, se ti băușu e bine, nu cei rom băm băb, ce zgudul și s-a zleblat, bism, mămat, mămat așa armo vixeni e pchol, mămo vixeni e când s-a cutrebulat adamian e bine, verari Zdjęcia Da, obrundit reklami šem dek, patim cem ulet elema ureb lebo da radijom smene lebo tko enu ureb gadacem as socialuri tematika, še gah se neb telefonist nombrebs, eseni gah latori as otmuz darva as huti da, ori sam as otmuz darva as huti. Kagah se neb tima sacrom, čenist umarijat, pilisis, pirveli anu hospisis, pavšta hospisis, psikologi, kalbat oni Natalija Gogitašvili. Kalbat oni Natalija. Mă e vese au bret cu ens director spat on mamu ca ma ha ta zes. Mind o da zalian surul im con da zalian didi rom gata ce ma si da ma pati jebi ne ma gram. Sam tu harot mi zgan da ma uc ide veli mi zese bi zgan o ver mo herc da mi si cu ens tast umro ba. Pat on mamu ca san sau bar si me gavi ge is rom zalian didi gulist ca evilit tu cu abat on mamu ca am ce am tan sau bar si rom hospici. 
არის დამოკიდებული ფაქტიურად ქველმოქმედებაზე და რომ ეს ბავშვები არიან სახელმწიფოს მზრუნველობის გარეშე. აი თქვენთან მექნება ასეთი შეკითხვა. რითი არსებობს ეს ჰოსპიცი? ვინ არის ამ ჰოსპიცის აი ეს სულის ჩამდგმელი და ის ადამიანები, ორგანიზაციები, ვისი მეოხებითაც მოდის და ამ ბავშვებს თქვენ სიცოცხლეს უხანგრძლივებთ და ლამაზ დღეებს ჩუქნით. აი ამაზე თუ შეიძლება ვისაუბროთ აუცილებლად. კევატონა, რა თქმა უნდა, პირველიქში ჰოსპიცი არსებობს კეთილი ადამიანის ბის დახმარების საშუალებით. სულის ჩამდგმელი და ინიციატორი ჰოსპიციის არის ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, რომელიც დღემდე გვერჩი უდგას ძალიან. ასევე მშენებლობაში ძალიან დაეხმარა პრეზიდენტის ფონდი. სამედიცინო ჰოლდინგი ევექსი, რომელიც დღემდე გვერჩი უდგას და თუ რაიმე მნიშვნელოვანი პრობლემებია, ასევე ძალიან გვეხმარებიან. დიდი მადლობა მაყურებელია პირდაპირეთში საღამო მშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა. ჩვენს ეს რაცა ცოდაობას უყურებ მარტო მე უყურებ გოგოებო ეს ეს ეს ორდამერთე საუკუნია ჰა ეს სოციალური დაქმარება რომ მოუხსნე ხალხს და უკვე აცილდა აი რა უნდა ვქნათ პენსიონერებმა ახეთ ფიყარიბეს სამნები 10% მოემა და რა და მოდუნდი ოზდა ხუთი რო იყო სამოზდა ხუთი გახდება ეს ხალხი რა და მოდუნდი დიდი მადლობა გასაგებია თქვენი მოსაზრება სამწუხაროდ ჩვენს მოქალაქეებს ძალიან უჭირთ ხშირია იმასთან დაკავშირებით ძარები რომ როგორც მაგალითად ჩვენ ახეთ ახლა რეპორტაჟში როგორც არიან პენსიონერები ასეთ ხმაცილ არით ფიზიკურად შეუძლებელი ასე რომ თქვათ მედიკამენტებიც იყიდოს ადამიანმა და ასე რომ თქვათ თავიც გაიტანოს თვიდან თვემდე ამიტომ ხშირია ამ სახითან დაკავშირებით ჩვენს ეთერში ძარები და ასევე ხშირია კითხვები თუ რატო მეხსნება ამოჯახებს სწორედ სოციალური დახმარება და სახელმწიფო რატომ ტოვებს შემოსავლის გარეშე და სწორედ ეს საკითხი კითხვა დაგისვათ თქვენ ქალბატონ ნატალია ქალბატონმა ციციმ რომ რატომ არის თუნდაც ჰოსპიცი სახელმწიფოსგან მიტოვებული და რატომ არ ხდება დაფინანსება იმიტომ რომ იცით რა რა მინდა გითხრათ რომ როდესაც მაგალითად 2 3 თვის სიცოცხლე აქვს დარჩენილი ამ შემთხვევაში 18 წლამდე საუბრობთ ჩვენ ხშირია შემთხვევები რომ საავადმყოფოები არ იღებენ მას იმიტომ რომ მაინც მძიმეა მდგომარეობა და ხშირად რეანიმაციაშიც არ არის ადგილები რატომ არის დარჩენილი სახელმწიფოს და ფინანსების გარეშე მოდით პირდაპირ ასე დაგისო და მე დავამატებდი კიდევ ერთ ქალბატონ ნატალია აი თქვენ ბძანით რო თქვენი სულის ჩამდგმელი და ის არის დღია საზოგადოება საქართველოს კი ბატონ ბატონ მამა მუკამაც თქვენმა დირექტორმა ეს დაიჩივლა ჩემთან ერთ ჩვენი ერთ დღესაც ის შეწყვიტავს თქვენს მზრუნ თქვენზე მზრუნველობას და დაფინანსებას აი მე რე ამდენი ბავშვი ვის ვისი მზრუნველობის კვე ვისი მე დაჭრება ჰოსპიცში მათ ხომ ჭირდებათ წამალი ჩვენ პროგრამ 
ამაში ვეღარ იქნება ჩართული. მე ფიქრობ რომ ისიც დიდი მიღწევა რომ ბავშთა ჰოსპიტალი გაიხსნა და ვიმოდევნებ რომ მომავალში ოდესმე კიდე კეთილი ადამიანები გადაწყვიტავენ ან სახელმწიფო და თქვენი ასე რომ თქვათ კეთილი საქმით რა შედეგებით დასრულებულა ბავშობის მკურნალობა კურნალობაზე ისევ ის მას ვიტყვი რომ რაც არის ჰოსპიტალის დანიშნულება ბავშთა სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესება სწორედ აი ამას ასრულებს ჰოსპიტალი და რაც გულისხმობს ეს სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესება პირველ რიგში ეს არის ფიზიკურ დონეზე ანუ სიმპტომური მართვა და როდესაც ჩვენთან მოდიან ხდებათ არა საავადმყოფო არამედ ოჯახური სახლის ტიპის გარემო სადაც ხდებიან ადამიანები რომლებიც უღიმიან რომლებიც ფერებიან და ეს ვთქვათ მეგობრები არიან და პლუს ის ადამიანები ვინ ჩვენთან მოდიან ჩვენი სტუმრები არიან და არა პაციენტები და არა ბენეფიციარები და ასევე თქვათ მათ ნებისმიერ საჭიროებებზე ზრუნვა ფსიქოლოგიური კომფორტის შექმნა რაც გულისხმობს ინდივიდუალურ მიდგომას მათი სოციალური რელიგიური თუ პიროვნული საჭიროებებიდან გამომდინარე ქაბიტონ ნატალია აი 18 წლამდეა ეს ბავშთა ჰოსპიტალი მოიაზრება 18 წლამდე საქართველოსში ნუ თბილისში ეს პირველია და ერთადერთი და 18 წლის შემდეგ ზემოთ ადამიანებისთვის არსებობს აი თქვენი ტიპის ოჯახური ტიპის ჰოსპიტალი არ არსებობს ნამდვილად არ არსებობს ანუ თქვათ მე რაც მსმენია 18 წლის ზემოთ არ რეალურად ის ოჯახები ის ადამიანები ვინ ჩვენს პროგრამაში არიან ჩართულები არიან დაუცვალები იმიტომ როდესაც ბავშვი გახდება 18 წლის სად წავიდეს ვის იმედად იყოს და ვინ დაეხმარება არ არსებობს გასაგებია ესე იგი 18 წლამდე არის თქვენი ჰოსპიტალი 18 წლის გახდება მეორე ბავშვი და სულაც რომ აი ესე იგი წყალივით აუცილებელი რო იყოს თქვენს ჰოსპიტალში ყოფნა მისთვის რახან 18 წლამდე მოიაზრება იძულებულები ხართ გაუშვათ ის ადამიანი კაპიტან ციცი 18 წლის ზემო ცად უნდა მივიდეს ბავშვი ხო აი ამაზეა ზუსტად ჩემო კარგო ნათია ხომასი არ არსებობს ასეთი დაწესებულებები და ჩვენ ნახულობთ ყოველ დღე ამ გადაცემაში რეპორტაჟებში რომ ადამიანებს ექიმთან მისასვალი ფული არ აქვთ და კაპიტანო ნატალიამ ძალიან კარგად ისაუბრა პაციენტის დაუცველობაზე იმიტომ რომ თითო ვიზიტი ჯდება რაღაც მოცითო 60 ლარი მაგრამ დაუცველი ადამიანები რომლები რომლებსაც 60 ლარი მოუხსნა სახელმწიფო როგორ ფიქრობთ ან თქვენ როგორ ფიქრობთ ქალბატონ ნატალია სად უნდა წავიდეს 18 წლის ზემოთ მოზარდი სად უნდა იმკურნალოს აღარ რა მაქვს საუბარი საზღვარგარეთ წავიდეს კლინიკებში ხშირად მიდიან თურქეთში ისრაელში და ასე შემდეგ ონკოლოგიურ დაავადებებს გულისხმობ მე მაგ აღარ რა მაქვს საუბარი საზღვარგარეთ იმიტომ რომ საქართველოში რაც კეთდება იქაც ვერ მიდის ჩვენი მოქალაქეები განსაკუთრებით ონკოლოგიური პაციენტები მოგეხსენებათ რა ძვირიჯდება მკურნალობა ამიტომ არსებობს ეხლა დაიწყო მშობელთა მოძრაობა ქალბატონ ნატალია თქვენ არ ვიცი რამდენად იციც და გაიგეთ ყველა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე დედა არის ამ მოძრაობაში ჩართული მას ხემძღვანელი წყავს ყველა დედა შეაქვს წვლილი და ისინი იბრძვიან იმისთვის რომ სახელმწიფომ შეცვალოს მიდგომები აი ამ შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანების ცხოვრებას ცხოვრების ცხოვრებასთან დამოკიდებულებაში და მიაღწიონ ისეთი ტიპის სოციალურ მოდელს მშობლებმა რომ ზუსტად აი ამ 18 წლის შემდგომ უკვე საჭიროებები რაც ექნებათ ამ ადამიანებს აი კონდეთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს ის ყველა საჭიროება რაც მანამდე და მეტიც იმიტომ რომ როცა 18 წელს ზემოთ გადადის და მიდის წლებში უკვე და მეტი ჭირდება ყურადღება მეტი მედიკამენტი მეტი სირთულეებია იმიტომ რომ ესე ავტოფობები არ არის ისეთი დამეთანხმებით რომ მორჩეს ესენი უფრო პროგრესირებადია და უფრო უარესდება მათი მდგომარეობა და მეტი ჭირდება თუ ექიმი თუ კლინიკა თუ წამალი და თუ ყველანაირი ის ამიტომ აი ამ მოდელისთვის იბრძვიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები რაც მისასალმებელია ბავშვის დედები კი და იმედია რომ ძალიან ბევრი მშობელი ჩაერთვება ამაში და რაღაცას მივაღწევთ და ქალბატონ ნატალია მე თქვენთან მაქვს ესეთი შეკითხვა ციცინათელების ქვეყანა არის არაცამთავრობო ორგანიზაცია 
ანუ ფუნქციონირებს დღის ცენტრი. აი თუ შეიძლება, აი ამ დღის ცენტრი მე რო დავათვალი ერე თქვენი გვერდი. ძალიან მესი ამომნა და გამიხარდა იმდენი ბედნიერი სახევნახე იქ, იმდენი რაღაცა აი ისეთი სიტუაციები. აი მოგვიყევით, თუნდაც ერთი დღე, აი ის ლამაზი დღე, რომელსაც ჩუქნით ხოლმე თქვენ თქვენს ბენეფიციარებს. ჰოსპისი სთავაზობს რამდენიმე რესურსს ჩვენს პროგრამაში ჩართულ ოჯახებს ერთ-ერთი ეს არის დღის ცენტრში ცენტრი როდესაც მშობელ შეუძლია მოიყვანოს ბავშვი ჩვენთან 11 საათზე 5 საათამდე ფუნქციონირებს დღის ცენტრი პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ეს იმ კუთხით რომ ბავშვი გარემოს სიცვლის ანუ მარტო სახლის კედლების გარდა თქვა გარემოს სიცვლის პლუს ჰოსპის გარდა იმისა რომ არაჩვეულებრივი შენობა ნაგებობა არის ულამაზესი ბუნება გვაქვს უზარმაზარი ტერასა გვაქვს სადაც საშუალება არის იმისი რომ ბავშვი ჰაერზე გავიდეს დედა შეუძლია გაატაროს ან სხვა ოჯახის წევრებს დრო ბავშთან ერთად ან შეუძლია გამოიყენოს თავისი პირადი საჭიროებისთვის ის სახლი. რა თქმა უნდა ან კვირის ექიმ თან უნდა წასვლა ან რაღაც ადამიანები ვართ ჩვენ სხვა ადამიანები ვართ ჩვენ გჭირდება რაღაცები ხო კემეტონო დია ანუ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი რაზეც შეიძლება კიდევ ვისაუბროთ ეს არის რომ ამ ოჯახების საჭიროებები და პრობლემები იმიტომ რომ არსებობენ ოჯახები რომლებსაც თქვათ მატერიალური საჭიროება ხელს უწყობს იმისთვის რომ თვითონ იზრუნონ თავიან თავზე ჩართულები არიან ყველა ოჯახის წევრი დედმამიშვილები მაგრამ არსებობენ ვისაც არ აქვთ ამ საშუალება კიბატონო არსებობენ ისინი ვისაც არ აქვთ ამ საშუალება არსებობენ ისეთი ადამიანები როდესაც თქვათ ბავშვის დაბადებიდან უნდა და აი ამ ძიმე დიაგნოზის შემდეგ ძალიან დიდი სირთულეების გადალახვა უწევს დედას ხშირ შემთხვევაში თვითონ სამშობიაროშიც კი და ოჯახის წევრებიც კი ხანდახანდან ნაცავები და მეზობლები თავაზობენ რომ ეს ბავშვი დატოვონ საავტყოფოში იმით რომ ის მაინც ვერ გადარჩება და ეს ყველაზე მტკივნეული ამ შობლისთვის იმიტომ რომ მე ვთქვი რომ ყველა დედა არის გმირი რომელმაც აიღო თავის თავზე პასუხისგებლობა რომ იზრუნოს თავის შვილზე და შეუძლია უყვარდეს თავის შვილი ისეთი როგორიც არის და იმას აძლევდეს რაც მის შვილს ჭირდება იმიტომ რომ და იბრძოლოს ბოლო წვეთამდე ასე რომ თქვა თავისი შვილის გადასარჩენად თუ გადარჩენილ ამ პაციენტები ქალბატონ ნატალია თქვენს ცენტრში გადარჩენილა ანუ ისეთ როგორ არის რომ თვითონ ის მომენტი რომ განუკურნებელი დაავადება გულისხმობს იმას ანუ სხვადასხვა დიაგნოზიდან გამომდინარე სხვადასხვა განვითარების სტადიები აქვს ხო ანუ ჩვენ მზად ვართ ყველაფრისთვის ერთადერთი არის ის მომენტი რომ კიდევ ხაზ გაუსმე რომ სადაც შესაძლებელია ტკივილის მართვა ან სიმპტომური მართვა ამ შემთხვევაში მოდიან ჩვენთან მაგალითად იგივე აი ამ ბავშვებს ისიც შეიძლება გაცივდეს კონდის სხვა რაიმე გართულება სიცხე მაუწიოს და ყოველ ჯერზე თქვა ცავადყოფოში წასვლა ან პედიატრის მოყვანა სახში ფინანსებს უკავშირდება და ამ შემთხვევაში როდესაც შინ ზრუნვაც ხორციელდება ჩართულია ჩვენი პედიატრი და ის მართავს ამ ბავშვის მდგომარეობას მაგრამ თუ მდგომარეობა რთულდება მძიმდება და კლინიკური ჩართულობა ან რეანიმაცია არ ისაჭირო ამ შემთხვევაში გადაყავთ უკვე ქალბატონ ნატალია აი თქვენს ჰოსპის საქს აუცილებლად ექნება რა თქმა უნდა დარწმუნებული ვარ რესურს პროგრამები აი რა სთავაზობს ეს რესურს პროგრამები თქვენს ბენეფიციარებს აა პირველ რიგში ეს არის მზრუნველობა ნებისმიერი კუთხით ხო რაც არის ისე ვიტყვი რომ მნიშვნელოვანი ეს არის ტკივილის მართვა იმიტომ რომ ის დიაგნოზები რაც აქვთ ამ ბავშვებს და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის თუ ისეთი მარტივი და მსუბუქია და აუცილებლად გულისხმობს მათი სიმპტომური გამოვლინებებიდან გამომდინარე სწორ მიდგომას და სწორ მკურნალობას, მედიკამენტოზურ ჩართულობას, რაც შეუმსუბუქებს ამ ტკივილებს. ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ შემთხვევაში მოვლას ბავშვების, იმიტომ რომ მარტივი არ არის თქვა ბანაობა ან იგივე მწოლიარე მდგომარეობაში არიან კვება ამ ბავშვების, ხო? აი ამ შეიძლება ეხმარებიან ჩვენი თანამშრომლები და ვიტყვი ასევე ხაზი არ შეიძლება გაუსვა იმას რომ ესე თქვათ ლომის წილი სამუშაო მოდის ექთნებზე და ესე თქვათ სტერეოტიპი რაც არსებობდა ექთნის მუშაობაზე არის დღეს გაცილებით წინ წასული და შემოიღო თქვა რომ ის რასა ჩვენი ექცნები აკეთებენ არის გმირობის ტოლფასი და ის მზრუნველობა და ის სიყვარული და ის პროფესიონალიზმი რასაც ისინი აკეთებენ 
რა თქმა უნდა ამას წავლობენ კიდე დედები ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია და ხაზი უნდა გაუსვათ იმას რომ ესეც შემთხვევებიც არსებობს როდესაც ვთქვათ უნდაც აქვს ოჯახს იმის იმედი რომ შეიძლება მოიყვანოს ჰოსპიში ან შინ ზრუნვაზე მივიდეს ჩვენ თანამშრომელი შრომელი ექთანი ა შეიძლებელია გადადოს დროებით რაიმე საჭიროების გაკეთება ბავშვთვის იმიტომ რომ მოვაის ადამიანი და გააკეთებს და ვალდებულია რომ გააკეთოს Yeah. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია იმაზე საუბარი დედის ჩართულობაზე, yeah. დედის მზრუნველობაზე და დედის სიყვარულზე. Yeah. იმიტომ რომ ეს არის პირველი წამალი, რაც ასულთმულებს ამ ბავშვებს. აუცილებ. რა არის თქვენი მიზანი, ქალბატონ ნატალია? ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ ჩვენ mm-hmm. ამ თემის ირგვლივ და ძალიან ცუდია როდესაც თქვენ არ გაფინანსებთ სახელმწიფო იმიტომ რომ ამ ბავშვებს ნამდვილად ჭირდებათ ზრუნვა და პატრონობა. მოკლედ რომ გვითხრათ თქვენი მიზანი რა არის? ჩვენი მიზანი არის ამ ბავშვების და მათი ოჯახის წევრების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება კიდე ერთხელ ხაზს უსმევ ამას. აა რას გულისხმობს ეს? ეს არის აა როგორ თქვა რაღაც მომენტში ამ ადამიანების ღირსების განცდის გაძლიერება. ანუ ეს არის სახლი სადაც ხდება განკურნებული სენით დაავადებულ ბავშვებზე ზრუნვა. კი ბატონო. და მნიშვნელოვანი არის ის რომ ეს არ არის საავადმყოფო, ეს არის ოჯახური ტიპის სახლი, სადაც შესაძლებელია სამედიცინო ჩართულობა. იახ. ქალბატონ ნატალია, აი თქვენ ბძანდებით აი ამ ოჯახური ტიპის სახლში, ჰოსპიში, ძალიან ლამაზი სახელი რო ქვია ციცინათელების ქვეყანა, ფსიქოლოგი. აი თქვენი კუთხით მინდა დავსვა შეკითხვა ასეთი. რას ნიშნავს აი თქვენ ბენეფიციერებისთვის ფსიქოლოგის მხარდაჭერა? ფსიქოლოგის იმიტომ რომ თქვენ წაღან ჩამოთვალეთ ისეთი დიაგნოზებიც, რომ იქ ნამდვილად საჭიროა ფსიქოლოგი ნამდვილად ზოგადაც ყველასთვის საჭიროა მაგრამ იყო იქ ნახსენები თქვენ საუბარში ერთი ორი დიაგნოზი ისეთი რომ იქ ნამდვილად საჭიროა ერთი კი არა ალბათ გუნდი ფსიქოლოგების აი რას ნიშნავს ფსიქოლოგის ჩართულობა თქვენი ბენეფიციერები ფსიქოლოგის ჩართულობა ანუ თვითონ ფსიქოლოგის მუშაობის სპეციფიკიდან გამომდინარე ეს არის ადამიანის რესურსების გაძლიერება აა ნებისმიერი დედა მამა რომელსაც ყავს სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვი ძალიან როგორ თქვა რთულია აა ამასთან შეხვედრა რთულია ამის მიმღებლობა სწორი მიღება თუნდაც შვილის დიაგნოზის მიღება შვილის მდგომარეობის მიღება და იმ საჭიროები ბებიდან გამომდინარე რის წინაშეც დგას ოჯახი იმ კუთხით იმ ოჯახის გაძლიერება იმიტომ რომ არის ისეთ შემთხვევები როდესაც იმდენად არის ფოკუსირებული ოჯახი ამ ბავშვზე რომ ფაქტიურად მივიწყებულები არიან დედმამიშვილები ან პირიქით შესაძლებელია მიმღებლობა ვერ იყოს იმისი ამ ბავშვის და რაღაცნაირი ემოციური განრიდება ხდებოდეს ამ ბავშვის ცხოვრებაში ჩართულობის განდა ანუ თქვენ აბალანსებთ ამას აწონას სწორებთ ჩემი როლი არის ის რომ არ ეგულირებთ ასე ვთქვათ დედას ვეხმარები თავის თავში აღმოაჩინოს ის შესაძლებლობები მაქსიმალურად რაც აქვს ყველა დედას და შეუძლებელია ამ ქვეყანაზე არაფერი რა თავისი შვილის მდგომარეობა არის დაავადება და არა განაჩენი და არა განაჩენი კი ბატონო იმიტომ რომ რაღაც მომენტში ეს არის ძალიან დიდი უსუსურობის განცდა იმიტომ რომ შენ უსუსური ხარ ამ მდგომარეობის წინაშე ფიქრობ ძალიან რთული ამ დედების მდგომარეობა იმ კუთხით რომ როდესაც მათ შვილებს ჭირდებათ რაღაც და ისინი ამას ვერ აკეთებენ ლუს ის სოციალური გარემო ხო და იცი ემოციური თავდასხმა რაც მათ ხდებათ ქუჩაში ან საავადმყოფოში. იაა. ემიტო რომ ანუ ეს მხარდაჭერა გულისხმობს იმას რომ იმ ადამიანმა იცოდის რომ ის მარტო არ არის და ის განწერული არ არის. სო არსებობენ ადამიანები რომლებიც გვერდში დაუდგებიან და არის მნიშვნელოვანი ის რომ ჩვენ დავინახოთ რა არის გასაკეთებელი. არა ის რასაც ჩვენ ჩავთვლით საჭიროთ ანუ თქვა დედის მდგომარეობიდან ან მამის მდგომარეობიდან არამედ ის რაც ბავშვს ჭირდება რომ ბავშვი არის მთავარი და მისი საჭიროებებიდან გამომდინარე ჩვენ გავაკეთოთ ყველაფერი. იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში სხვა ოჯახებში სადაც მა მხოლოდ ჯანმრთელი ბავშვებიც არიან, ხო? 
ნებისმიერ მშობელს აქვს მოლოდინი მის შვილი როგორი უნდა იყოს აი ჯერ გაჩენილი არ არის უკვე წარმოდგენები აქვს და მოლოდინები როგორი იქნება რანაირი იქნება რაც გააკეთებენ ერთად და ასე შემდეგ ია და როგორ წესი მშობლები ცდილობენ რომ ამ ჩარჩოში ჩასვანე შვილი უნდა ჩაეტიოს იქ და ამ დროს ეს ესე არ არის ბავშვი როდესაც ჩნდება ის ჩნდება თავისი პირადი ინდივიდუალური თავისებურებებით და რაღაცა მე ვთვლი რომ გამოწვევას უცხადებს თავის მშობლებს იმიტომ რომ მშობლებსაც უწევთ რაღაცა ისწავლონ ახალი რასაც აქამდე არ შეხვედრიან და პირველ რიგში აღზრდა და მზრუნველობა გულისხმობს იმას რომ შენ აღზარდო შენი თავი შენი დღე საჭირო სიმაღლეზე და იქიდან გამომდინარე მე რა ზრუნავ და შენ შულზე გრძნობდემ ის საჭიროებებს და გიყვარდეს ის ისეთი როგორიც არის ქაბატონ ნატალია მე ვიცი რომ თქვენთან მოქმედებს ხელი ხაზი აი რა შემთხვევაში შეიძლება დაირეკოს თქვენთან ამ ცხელ ხაზზე თან თხოვთ გამოაცხადოთ ეს ცხელი ხაზის ნომერი და ვის შეუძლია და როგორ შეუძლია ისარგებლოს ამ ცხელი ხაზით ჩვენი ცხელი ხაზის ნომერი არის 7707767 ნებისმიერი ადამიანი ოჯახი ვისაც ყავს 19 წლამდე შვილი რომელსაც აქვს განუკურნებელი დაავადება შეუძლია ჩვენ დაგვირეკოს და მოგმართოს კი ბატონო დიდი მადლობა რომ მობძანდით და მიიღეთ დღეს ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა არასამთავრობო ორგანიზაცია ბავშთა ჰოსპისი ციცინათელების ქვეყანა ფსიქოლოგი ხალბატონი ნატალია გოგიტაშვილი იყო გადაცემა სოციალური თემატიკის სტუმარი რომელსაც ერთი საათის განმავლობაში ციცი გურიელი და ნათია მაზანაშვილი უწყობოდის პირდაპირ ეთერში დარჩით ობიექტივზე არ გადართო წინ საინტერესო გადაცემები ბიგალით სოციალური თემატიკა კი ხალსაღამოს 6 საათს დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში ნახვამდის ნახვამდის